بسم الله الرحمن الرحيم كاتوه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا ان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار பேரன்பிற்கும் பெருமதிப்பிற்கும் உரிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே வல்ல ரஹ்மானின் வற்றா பெருங்கருணை நம் உயிரிலும் மேலான அகிலத்தாருக்கு அருட்குடையாக திகழுகின்ற நபி சல்லல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களுடைய அன்பு தோழர்கள் தோழியர்கள் அல்லாஹுடைய இந்த மார்க்கத்தை பின்வந்த மக்களுக்கு அழகிய முறையில் எடுத்துரைத்து அதற்காக பாடுபட்ட இமாம்கள் நல்லோர்கள் குறிப்பாக அல்லாவுடைய ஆலயத்திலே அமர்ந்து அவனுடைய உபதேசங்களை கேட்க வேண்டும் என்ற பேராவலில் இங்கே சங்கமித்திருக்கின்ற நம் அனைவர்கள் மீதும் என்றென்றும் உண்டாகட்டுமாக எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே இந்த மாதாந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சியில் நாம் தேர்வு செய்திருக்கின்ற தலைப்பு பொறுமை ஈமானின் அடையாளம் என்ற தலைப்பை நாம் தேர்வு செய்திருக்கிறோம் உண்மையில் அஸ்சபுர் பொறுமை என்ற இந்த சொல்லை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் திருமறை குர்ஆானில் பல்வேறு இடங்களில் பயன்படுத்துகிறான் அல்லாஹ் அவனுடைய வேதத்தில் ஒரு சொல்லை அதிகமாக குறிப்பிடுகிறான் என்றால் அதை அவன் அதிகமாக விரும்புகிறான் என்று அர்த்தம் தொழுக வேண்டும் நோன்பு நொறுக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் அல்லாஹ் வலியுறுத்துகிறான் அதுபோன்று பொறுமையை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி அல்லாஹ் திருமறை குரானில் பொறுமையை பற்றிய பேசிய இடங்கள் ஏராளமானவை பல இடங்களில் அல்லாஹ் வலியுறுத்துகிறான் அல்லாஹ் கூறுகிறான் யா ஐஹல்லதீன ஆமனு இறை நம்பிக்கையாளர்களே இஸ்பிரு வ சாபிரு வ ராபி து வத்தகுல்லா லாலக்கும் துஃப்லிஹூன் இறை நம்பிக்கையாளர்களே இஸ்பிரு நீங்கள் பொறுமையை கடைபிடியுங்கள் வ சாபிரு பொறுமையை நீங்கள் கடைபிடித்தால் போதாது அந்த பொறுமையை கடைபிடிப்பதில் மற்றவர்களை நீங்கள் வெல்ல வேண்டும் மற்றவர்களை நீங்கள் மிகைக்க வேண்டும் உங்களை காட்டிலும் உங்களுடைய எதிரிகள் சகிப்புத்தன்மை உள்ளவர்களாக இருக்கக்கூடாது உங்களுடைய எதிரிகளை காட்டிலும் நீங்கள் சகிப்புத்தன்மை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஒ சாபிரு பிறரை பொறுமையில் மிகைத்து விடுங்கள் ஒரு ஆபித்து உறுதியாக நில்லுங்கள் வத்தகுல்லா அல்லாவை அஞ்சி கொள்ளுங்கள் அல்லக்கும் துஃபுல்யஹோன் நீங்கள் வெற்றி பெற்று விடுவீர்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் ஆக பொறுமையை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பது அல்லாஹுடைய கட்டளை அல்லாஹுடைய ஆர்டர் இது ஒரு அவசியமான ஒரு உபதேசம் அதுபோன்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் தொழுகையோடு இந்த பொறுமையை சேர்த்து சொல்வதை நீங்கள் பார்க்கலாம் யா யுஹல்லதீன ஆமனு இறை நம்பிக்கையாளர்களே இஸ்தாயினு பிஸ்சபரி வசாலா பொறுமையை கொண்டும் தொழுகையை கொண்டும் அல்லாவிடத்தில் உதவி தேடுங்கள் அல்லாவுக்கு பிடித்தமான காரியங்களை செய்து அல்லாவிடத்தில் உதவி தேடலாம் அல்லாஹ் அந்த பிரார்த்தனைக்கு அந்த கோரிக்கைக்கு அல்லாஹ் பதிலளிப்பான் தொழுகையை கொண்டு நம்ம அல்லாவிடத்தில் உதவி கேட்குறோம் தொழுது அல்லாட்ட நம்முடைய தேவைகளை கேட்கிறோம் அதுபோன்று பொறுமையை மேற்கொண்டும் நம்முடைய தேவைகளை அல்லாவிடத்தில் நாம் கேட்கலாம் கேட்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ் உத்தரவிடுகிறான் இன்னல்லாக மஹசாபிரீன் அல்லாஹ் பொறுமையாளர்களோடு தான் இருக்கிறான் எப்படி சொல்கிறான் அல்லாஹ் பொறுமையாளர்களுடன் இருக்கிறான் அல்லாஹே பொறுமையாளர்களோடு இருக்கிறான் என்றால் அதை விட வேற என்ன சிறப்பு இருக்கிறது இதுதான மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பு இப்படி பொறுமையை பற்றி பல்வேறு இடங்களில் அல்லாஹ் வலியுறுத்துகிறான் 
இந்த பொறுமையை அல்லா எந்த இடத்திலே வைக்கிறான் என்றால் ஈமானுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அடையாளமாக நேர்வழிக்கு ஒரு அடையாளமாக அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறான் நாம் அடிக்கடி தொழுகையில் ஓதக்கூடிய ஒரு சிறிய அத்தியாயம் வல்லாசர் என்ற அத்தியாயம் வல்லாசர் காலத்தின் மீது சத்தியமாக இன்னல் இன்சான் அல் அஃபிய ஹுசர் மனித நஷ்டத்தில் இருக்கிறான் எல்லா மனிதனும் நஷ்டத்தில் இருக்கிறான் ஒரே ஒரு சாராரை தவிர இல்லல்லதீன் ஆமனு அமிலுசாலி ஹாத் ஒத்தவாசவ் பில் ஹாக் ஒத்தவாசவ் பில் சபர் ஈமான் கொண்டவர்களை தவிர ஈமான் கொண்டவர்கள் யார் அவர்களுடைய பண்பு என்ன அவர்களுடைய குணாதிசயம் என்ன அவங்க எப்படியெல்லாம் உலகத்தில் வாழ்வாங்க அதை அல்லாஹ் அடுத்து விவரிக்கிறான் ஈமான் கொண்டவர்கள் யார் என்றால் அமிலு சாலி ஹாத் அவர்கள் நல்லறங்களை செய்வார்கள் ஒத்தவாசவ் பில் ஹக் சத்தியத்தை பிறருக்கு எடுத்து சொல்வார்கள் ஒத்தவாசவ் பி சபர் பொறுமையை தாங்களும் கடைபிடித்து பிறருக்கும் போதிப்பார்கள் ஆக ஈமான் கொண்டவர்களுடைய பண்பு என்ன நல்ல மல்களை செய்வது அவர்களுடைய ஒரு அடையாளம் ஈமான் இருந்தால் அவர்கள் இப்படி இருப்பார்கள் நல்ல மல்களை செய்வார்கள் பிறருக்கு சத்தியத்தை எடுத்து சொல்வார்கள் பொறுமையையும் மேற்கொள்வார்கள் ஆக பொறுமை என்பது ஒரு மூமியினுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு பண்பு இந்த பொறுமை ஈமான் உள்ளவரிடத்துல தான் வறுமை தவிர ஈமான் இல்லாதவரிடத்துல ஒரு காலம் இந்த பொறுமை வராது அதனால தான் அல்ல ஈமானுக்கு அடையாளமாக இந்த பொறுமையை குறிப்பிடுகிறான் பொறுமையாளர்களை பற்றி அல்லாஹ் திருமறை குரானிலே கூறிவிட்டு உலாயிக்க அலைஹிம் சலவாத்தும் ரப்பிஹிம் வ ரஹ்மா அந்த பொறுமையாளர்களுக்கு என்ன சிறப்புனா அவர்கள் மீது தான் அல்லாவுடைய கருணையும் கிருபையும் இரக்கமும் உண்டு அல்லாவுடைய கருணை கிருபை இந்த மக்கள் மீது தான் உண்டு வ உலாய்க்க ஹுமுல் முகுத்ததூன் இவர்கள் தான் நேர்வழி பெற்றவர்கள் ஹிதாயத்தை பெற்றவர்கள் நம்ம விரும்புகிறோம் ஹிதாயத்தை வேணும் நேர்வழி வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம் அப்படின்னா நம்மிடத்துல பொறுமை வரணும் பொறுமையை உள்ளவர்களைத்தான் அல்ல நேர்வழி பெற்றவர்கள் முகுத்ததூன் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அல்ல இந்த பொறுமைக்கு அவன் தந்திருக்கக்கூடிய அந்தஸ்து சாதாரண அந்தஸ்து அல்ல எவ்வளோ மக்கள் ஈமான் உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் ஈமான் உள்ளவர்கள் எல்லோரும் ஒரே அந்தஸ்தில் உள்ளவர்கள் இல்லை அவர்களுடைய ஈமானுடைய உறுதிக்கு தகுந்தவாறு அல்லாஹ்விடத்தில் அவர்களுடைய அந்தஸ்து வேறுபடும் அமல்களுக்கு தகுந்தவாறு உறுதிக்கு தகுந்தவாறு இஹ்லாஸுக்கு தகுந்தவாறு அல்லாவிடத்தில் ஏற்றத்தாள் உள்ளதாகத்தான் மக்களுடைய மனிதர்களுடைய ஈமான் இருக்கிறது இந்த பொறுமைக்கு அல்ல எந்த இடத்தை தருகிறான் என்றால் ஈமானில் ஒரு உயர்வான ஒரு இடத்தை அல்லாஹ் தருகிறான் பொறுமை உள்ளவர்களுக்கு அவர்களைத்தான் அல்லா கொள்கைவாதி என்று சொல்கிறான் அந்த சகிப்புத்தன்மை உள்ளவர்களைத்தான் கொள்கையில் உறுதி உள்ளவர்கள் என்று அல்லா சிலாகித்து குறிப்பிடுகிறான் லுக்மான் அலஹி சலாம் தன்னுடைய மகனுக்கு பல்வேறு உபதேசங்களை செய்தார்கள் அதில் ஒரு உபதேசம் என்ன தெரியுமா வஸ்பிர் அலாமா அசாபக் உமக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை நீ பொறுத்துக்கொள் இன்னதாலிக்கமின் அஸ்மில் உமூர் இந்த பொறுமை உறுதியான காரியங்களில் ஒன்று அது எல்லோருக்கும் வராது அது யார் அல்லாவை ஆழமாக நம்புகிறார்கள் அல்லாவை உறுதியாக விசுவாசிக்கிறார்கள் அவர்களுக்குத்தான் இந்த பண்பு வரும் இது உறுதியான ஒரு காரியம் ஸ்ட்ராங் அல்லாஹே குறிப்பிடுகிறான் அது போன்று அல்லாஹ் இன்னொரு இடத்திலே குறிப்பிடுகிறான் வளமன் சபர இன்னது அளிக்கம் இன் அஸ்மில் உமூர் ஒருவர் பிறருடைய தவறுகளை மன்னித்து பொறுத்து கொண்டால் இது மிக உறுதியான விஷயங்களில் ஒன்று யாருடைய உள்ளத்தில் ஈமான் ஆழ பதிந்திருக்கிறதோ அல்லாஹுவை உறுதியாக நம்புகிறார்களோ சொர்க்கத்தை பற்றிய நம்பிக்கை நரகத்தை பற்றிய நம்பிக்கை இவையெல்லாம் யாருடைய உள்ளத்தில் ஆழமாக பதிந்திருக்கிறதோ அவர்கள் தான் பொறுமையை மேற்கொள்வார்கள் ஒருவரிடத்தில் சகிப்புத்தன்மை அதிகமாக இருக்கிறத நம்ம பார்த்தோம் என்றால் நாம் புரிஞ்சுக்கிறோனோ அவரிடத்துல ஈமான் உறுதியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒரு இடத்துல சகிப்புத்தன்மை இல்லை பொறுமை இல்லை அப்போ அந்த ஈமான் பலகீனமாக இருக்கிறது அன்பான சகோர்களே நபிமார்களை பற்றி அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறான் திருமறை குரானில் வஸ்பீர் கமா சபர உலுல் அஸ்மி மினர் ருசுல் நபியே இறை தூதர்களில் உறுதி உடையவர்கள் எப்படி பொறுமையாக இருந்தார்கள் அதுபோன்று நீங்கள் பொறுமையாக இருங்கள் இருக்க வேண்டும் பொறுமையை அல்லாஹ் சொல்கிறான் இறை தூதர்கள் பொறுமையாக இருந்தார்கள் 
அவர்கள் பொறுமையாக இருந்ததால் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு வழங்கிய பேர் என்ன உளுல் அஸ்மி அசுமுடையவர்கள் உறுதி உடையவர்கள் ஸ்டாங்கானவர்கள் அப்போ ஒரு மனிதன் நான் கொள்கைவாதி என்னிடத்துல ஈமான் உறுதியாக இருக்கிறது என்று வாயில் சொல்லிவிட்டால் அவன் கொள்கைவாதியாக உறுதி உள்ள ஈமான் உள்ளவனாக ஆகிவிட மாட்டான் அவனிடத்தில் சகிப்புத்தன்மை எப்படி இருக்கிறது பொறுமை எந்த அளவுக்கு மிகைத்திருக்கிறது நபிமார்கள் அல்ல உறுதி உள்ளவர்கள் சொல்றான் அந்த உறுதிக்கு காரணம் என்ன அந்த பண்பு அவங்க எப்படி பெற்றார்கள் கமா சபர அவர்கள் பொறுமையாக இருந்து அந்த தன்மையை பெற்றார்கள் இதெல்லாம் அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறார் நாளைக்கு சோனவாசிகள் சோனத்துக்கு போயிடுவாங்களே அங்க போன பிறகு அவங்களுக்கு அதை தான் எல்லாம் ஞாபகப்படுத்துவான் சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டாங்க சரி எல்லாம் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு சந்தோஷமா நல்லா விட்டுற மாட்டான் சோனவாசிகள் சொர்க்கத்துக்கு போனாலும் அங்கும் அல்லா ரபுல் ஆலமி இந்த பொறுமையை சொல்லி அவர்களுக்கு நினைவூட்டுவான் மாணவர்கள் சொல்வார்கள் சுவனவாசிகளை பார்த்து சலாம் உன்ன அலைக்கும் விமா சபருத்தும் நீங்கள் உலகத்திலே பொறுமையை மேற்கொண்ட காரணத்தால் உங்கள் மீது சாந்தி உண்டாகட்டும் சலாம் அழைக்கும் என்று வானவர்கள் சொல்வார்கள் ஏன் அதை சேர்த்து சொல்றாங்க பொறுமையாக இருந்ததால் பொறுமைக்குத்தான் சொர்க்கம் உலாயிக்கு சுவனவாசிகளுக்கு சுவனம் வழங்கப்பட்ட பிறகு அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அவர்களுக்கு சுவன மாளிகை கூலியாக வழங்கப்பட்டது எதற்கு தெரியுமா விமா சபரு அவர்கள் பொறுமையாக இருந்ததால் இப்படி அல்லாஹ் பொறுமையுடைய சிறப்பை பல்வேறு இடங்களில் வலியுறுத்துகிறான் பொறுமைனா என்ன நம்ம தமிழில் பொறுமை என்று ஒரு நொடியில் சொல்லிவிடுகிறோம் அரபியில் சபர் என்று சொல்லப்படுகிறது பொறுமைனா அதுக்கு விளக்கம் என்ன சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க துன்பங்கள் வரும்போது நம்ம பொறுமையாக இருக்கணும்பாங்க அது பொறுமையுடைய ஒரு நிலை தான் பொறுமை என்பது விசாலமான பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் பொருந்தக்கூடிய ஒரு அம்சம் அதுக்கு அரபியில் நேரடி பொருள் என்னென்னா ஹபுசு நஃப்ஸ் தன்னுடைய உள்ளத்தை கட்டுப்படுத்துவது பொறுமைங்கிறது என்ன தன்னுடைய ஆத்மாவை உள்ளத்தை எண்ணத்தை மனதை கட்டுக்கோப்புக்குள் வைத்து கொள்வது இதுதான் பொறுமை நம்முடைய எண்ணங்கள் எதன் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் அல்லாஹ் எதை சொன்னானோ அதை நாம் நேசிக்க வேண்டும் அல்லாஹ் எதை தடுத்தானோ அதை நாம் வெறுக்க வேண்டும் அல்லாஹ் சொன்னதை செய்வதில் நம்ம நம்முடைய உள்ளத்தை கட்டுப்படுத்திக்கிறோம் அல்லாஹ் சில கடமைகளை நமக்கு விதிச்சிருக்கிறான் தொழுகணும்னு சொல்லியிருக்கிறான் நோன்பு வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறான் பல்வேறு காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று அல்லாஹ் நமக்கு உத்தரவிட்டிருக்கிறான் அந்த காரியங்களை செய்கிறதுக்கு சில நேரங்களில் சிரமங்கள் வரும் சில பேர் அதை செய்ய விடாமல் நமக்கு முட்டுக்கட்டையாக இருப்பாங்க செய்தானே நம்முடைய உள்ளத்தில் எண்ணங்களை ஏற்படுத்தி அதை செய்ய விடாமல் தடுக்க பார்ப்பான் இப்படி எத்தனை விஷயங்கள் வரலாம் அதையெல்லாம் ஓரம் தள்ளிவிட்டு அல்லா என்ன சொன்னானோ நான் அதை செய்வேன் அதை செய்ய விடாமல் என்னை தடுப்பதற்குரிய என்ன காரணங்கள் யார் என்ன சொன்னாலும் நான் அதை கேட்க மாட்டேன் என்று நீங்கள் இருந்தால் இதுவும் பொறுமை தான் இதுவும் பொறுமை அல்லாரசுடைய சட்ட திட்டங்களுக்கு கட்டுப்படுவதும் பொறுமை அல்லாஹ் திருமறை குரான்ல சொல்கிறான் இறைவனுடைய சட்டத்துக்காக நீங்கள் பொறுமையாக இருங்கள் இறைவனுடைய சட்டத்துக்காக பொறுமையாக இருங்கள் அப்படின்னா என்ன அல்லா என்ன உத்தரவு விட்டானோ அந்த உத்தரவுக்கு கட்டுப்பட்டு நம்ம நடக்கணும் அந்த கட்டளைகளை நம்ம மீறி போயிடக்கூடாது அல்லாவை வணங்குவதில் நீங்கள் பொறுமையாக இருங்கள் நிலைத்திருங்கள் இப்ப அல்லாவை வணங்குறது கூட நமக்கு பொறுமை வேணும் பொறுமை வேணுமா வேண்டாமா ஏன்னா அந்த வணக்கத்தை நம்ம நிறைவேற்றாமல் இருப்பதற்கு பல்வகையான முட்டுக்கட்டைகள் நமக்கு வரும் அப்போது நாம் நம்முடைய எண்ணங்களை அல்லாவுடைய சட்டத்துக்குள் நாம் கட்டுப்படுத்தி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதுவும் ஒரு வகையான பொறுமை இவர்களும் பொறுமைவாதிகள் தான் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்து இப்ராஹிம் அலிஸ் அவங்க கேட்டாங்க உன்னை கனவில் நான் அறுப்பதாக கண்டேன் என்ன சொல்கிறாய் இஸ்மாயில் அலிஸ் அவங்க என்ன சொன்னாங்க அல்லாவுடைய உத்தரவு அப்படின்னு இப்ராஹிம் அலிஸ் அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ இஸ்மாயில் அலிஸ் அவங்க என்ன சொன்னாங்க இஃப் அல் மாத்து உமர் அல்லா சொன்னதை செய்யுங்க ச தஜீது நீ இன்சால்லாகும் இன சாபிரீன் அல்லாஹ் நாடினால் என்னை பொறுமையாளர்களில் ஒருவராக காண்பீர்கள் அப்போ இங்கே பொறுமைக்கு என்ன அர்த்தம் அல்லாவுடைய கட்டளைக்கு நான் கட்டுப்படுவேன் அல்லாஹ் நாடினா 
அல்லா என்ன சொன்னானோ அதை நான் கீழ்ப்படிவேன் கட்டுப்படுவேன் அப்போ இவர்களும் பொறுமையாளர்கள் அல்லா சொன்ன மாதிரி தொழுகிறது அல்லாவுடைய கடமைகளை எல்லாம் செய்கிறது இதுதான் நபி அவர்கள் கொள்கை உறுதின்னு சொன்னாங்க ஒரு ஹதீஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் இஸ்பாகுல் ஒலு இ அலல் மக்காரி வ கசரத்துல் ஹொத்தா இலல் மசாஜித் சிரமங்கள் வரும்போது துன்பங்கள் அதாவது ஒழு செய்வதற்கு சிரமமாக இருந்தாலும் மனதிலே சில வெறுப்புணர்வுகளை செய்தான் ஏற்பட்டாலும் ஏற்படுத்தினாலும் அந்த நேரத்திலையும் ஒழுவை முழுமையாக சரியாக செய்வது பள்ளிவாசலுக்கு அதிகமான எட்டுக்களை எடுத்து வைப்பது ஒயின்தில்லாரு சலாத்தி பேதஸ் சலா ஒரு தொழுகைக்கு பிறகு இன்னொரு தொழுகையை எதிர்பார்த்து இருக்கிறது ஃபதாலி குமர் ரிபாத் இதுதான் கொள்கை உறுதி என்று நபி அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் இதெல்லாம் கொள்கை உறுதி இஸ்பாகுல் ஒலு அலல் மக்காரிகனா என்ன குளிர் காலங்களில் நமக்கு ஒழு செய்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கும் மனசு வந்து விரும்புமா வெயில் காலத்திலையாவது தண்ணி போட்டால் கொஞ்சம் நம்ம ரிலாக்ஸாக இருப்போம் ஆனால் குளிர் காலத்தில் ஒழு செய்கிறது சிரமமாக தான் இருக்கும் அதுவும் தூங்கி எந்திரிச்சு அந்த தூக்கத்தில் மூஞ்சியில் தண்ணியை கொட்டுறது எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் நப்ஸு வெறுக்கத்தான் செய்யும் இது தபியத் மனிதனுடைய தபியத் மனிதனுடைய இயல்பான பண்பு ஆனால் அந்த நேரத்தில் கூட ஒழுவ சரியாக சிறப்பாக செஞ் செய்கிறோம் இதை நபி அவர்கள் சொல்கிறாங்க கொள்கை உறுதிங்கிறாங்க பள்ளிவாசலுக்கு நிறைய எட்டுக்கள் எடுத்து வச்சு போகிறது யாராவது நடக்க விரும்புவாங்களா ஆனால் பள்ளிவாசலுக்கு நடக்க ஒரு ஆள் விரும்புகிறார் ரொம்ப தூரம் நடக்க விரும்புகிறார் பள்ளிவாசலில் வந்து சும்மா உட்காந்துருக்கிறார் தன்னை கட்டுப்படுத்திக்கிறார் பத்து நிமிஷம் காமன் நேரம் இருக்குது நினச்சா ரூமில் எதையாவது செய்யலாம் சும்மா உட்காந்துருக்கார் தொழுகைக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறார் இதுதான் கொள்கை உறுதி என்று நபிசல்லாஸ் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆக இது போன்ற வணக்க வழிபாடுகளை எல்லாம் நாம் செய்கிறது அதில் நிலைத்து இருக்கிறது இதுவெல்லாம் சாபிருண்கள் பொறுமையாளர்களுடைய பண்பு இதுவும் பொறுமை என்பதை நம்ம புரியணும் அது மாதிரி ஹராம்களை செய்யாமல் இருக்கிறது பல்வேறு கட்டங்களில் அல்லாவுக்கு பிடிக்காத காரியங்களை மனிதன் செய்து விடுகிறான் அவனுடைய உள்ளம் ஹராமான காரியங்களை ஏவுது சைத்தம் போடுறான் அதை செய்யாமல் நம்ம ஹராம பேணி நம்ம நடக்கிறோன்னு வைங்களேன் ஹலால் ஹராம பேணி நடந்தால் இதுவும் மிகப்பெரிய ஒரு பொறுமை இதுக்கு உதாரணமாக ஒரு சில நிகழ்வுகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் அன்னை ஆயிஷா அலி அல்லா வன்கா அவர்கள் மீது முனாஃபிக்கீன்கள் அவதூறு பரப்பினார்கள் அதில் எவ்வளவு துன்பம் அடைந்தார்கள் ஆயிஷா அலி அல்லா வனுகா அழுது அழுது அவங்களுடைய கண்களில் இருந்து தண்ணீரை வற்றி போய்விட்டது மௌத்தா போயிடுவேனோ என்று அவர்கள் அஞ்சுகின்ற அளவுக்கு அவங்க கவலைப்பட்டாங்க உண்மைதானே ஒரு கணவனோட சந்தோஷமாக வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஊரெல்லாம் அவ உபச்சாரம் பண்ணிட்டான்னு பரப்புனா எப்படி இருக்கும் எந்த பெண்ணால் தாங்கிக்கிற முடியும் அந்த குடும்பமே அழுதது அவபக்கர் சித்தியக் அவங்களுடைய தாயார் எல்லோரும் கவலைப்பட்டாங்க அவ்வளோ பெரிய ஒரு துன்பம் ஏற்பட்டது அந்த நேரத்தில் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஸ் அவர்கள் சில பேர்ட்ட ஆயிஷா ரொல்லி அல்லா அனுகா அவங்கள பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கருத்து கேட்டாங்க நபி சல்லல்லா அலேஸ்வருடைய மனைவிமார்களில் ஒருவர் தான் ஜெயினபு ரலி அல்லா வன்ஹா அவங்கள்டையும் நபி சல்லாஸ் அவங்க கருத்து கேட்டாங்க ஆயிஷாவை பற்றி நீ என்ன சொல்கிற உன்னுடைய கருத்து என்னன்னு கேட்டாங்க இந்த சம்பவத்தை அறிவிக்கிற ஆயிஷா ரலி அல்லா அனுகா சொல்கிறாங்க நபி சல்லல்லா அலேஸ்வல்லா அவருடைய மனைவிமார்களிலேயே எனக்கு போட்டியாக இருந்தவர் எனக்கு நிகராக இருந்தவர் ஜெயினபுர் அலி அல்லா அனுகா தான் ஏன் ஆயிஷா ரலி அல்லா அனுகா அழகாக இருப்பாங்க அவங்களுடைய வயசும் குறைவு மற்ற நபிமார்கள்லாம் விதவைகளாக இருந்தாங்க வயசு அதிகம் ஆக அழகில் ஒரு ஆயிஷா ரலியில் உங்களுக்கு போட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெயினபுர் அலி அல்லா அனுகா தான் ஏன்னா அவங்களும் அழகாக இருப்பாங்க எனக்கு போட்டியாக இருந்தாங்க எவ்வளோ பேர் ஒவ்வொரு கருத்துக்களை சொன்னாங்க அன்பான சகோதரன் நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் மனிதர்களில் ஒருவருக்கு ஒருவர் போட்டி வரும்போது குரோதங்கள் வரும்போது என்ன பண்ணிடுறாங்க இவர் என்னோட நீ மோதிரியா எனக்கு மேலே நீ வர பார்க்குறியா எப்படியாவது அவர் கீழே தட்டி விடணும் தட்ட பார்க்குறாங்க இல்லாத பொல்லாத சொல்லி விட்டுடுறாங்க அவங்களுடைய பற்றி பேரை கெடுத்து விடணும் என்று மனிதர்கள் நடந்துறத பார்க்குறோம் ஏதாவது அவர்களை பற்றி ஒரு அவதூர் வந்தால் கூட அதை இவங்களே உண்மைப்படுத்தி பேசி விடுறதையும் நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா போட்டி பொறாமல் வந்துட்டால் இதெல்லாம் நடக்குது உண்மையிலேயே இதை வரக்கூடிய இடம் இதுதான் என்ன 
ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டு மனைவி இருந்தால் என்ன நடக்குது நம்ம பார்க்குறோமா இல்லையா ஒரே சண்டை பிரச்சனை போட்டி பொறாமல் அதனால தான் அரபியில் இந்த நம்ம தமிழில் சக்கலாத்தின்னு சொல்லிடுவோம் ஆனால் அரபியில் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஒரு மனைவி ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்கன்னா ஒரு கணவன் கீழே இருக்கிறாங்கன்னா இவர் அவருக்கு லர்றத்தும்பாங்க லர்றத்து சக்கலாத்திங்கிறதுக்கு லர்றத்தும்பாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் லர்றானா என்ன தீங்குன்னு அர்த்தம் பேரை எப்படி வச்சுருக்காங்க இது வந்து தீங்கு இது நமக்கு நல்லது கிடையாது ஏன்னா அதுதான் இயல்பு பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அப்போ இவ்வளவு உள்ள நிலைகளில் இதை ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக்கிட்டு கேட்குறாங்களேன்னு சொல்லி ஆமாம் ஆயிஷாவா அது அப்படி தான் இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் ஜெயினபுர் அலி அல்லா அவனுகா நபி இப்போ கேட்கும்போது என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா அஹமி சமஹி வ பசரி என்னுடைய காதையும் என்னுடைய கண்ணையும் நான் பாதுகாத்துக் கொள்கிறேன் மா அலிம் தலைஹா இல்லா ஹைரா ஆயிஷா விஷயத்தில் நல்லதை தவிர வேறு எதையும் நான் காணவில்லை எவ்வளோ அழகாக சொன்னேன் என் காதை நான் பாதுகாத்துக்கிறேன் என் கண்ணை நான் பாதுகாத்துக்கிறேன் ஏன் காதில் பல விஷயங்கள் வரும் நான் அதெல்லாம் அடைச்சிருவேன் அதை நான் உள்ள கை ஏற்றுறது கிடையாது ஆதாரம் இல்லாத விஷயம் புறந்தள்ளிடுவேன் நான் என் கண்ணையும் காதையும் பாதுகாத்துக் கொள்கிறேன் ஒரு மனுஷன் இந்த ரெண்டை பாதுகாத்துக்கிட்டாலே இது சரியாக போயிடும் அவனுடைய உள்ளம் சரியாக போயிடும் இந்த ரெண்டு அவன் திறந்து விடுறதுனால தான் கண்டதும் போய் என்ன செய்யுது கல்பில் போய் உக்காருது அது அழகாக சொன்னாங்க என் கண்ணையும் என்னுடைய காதையும் நான் பாதுகாத்துக் கொள்கிறேன் நல்ல விஷயத்தை தான் நான் உணர்கிறேன் ஆயிஷா அலி அல்லானுகா அப்படி ஜெயினபு அலி அவங்க மேலே எவ்வளோ ஒரு அன்பு அதிகமாச்சு தெரியுமா பிற்காலத்தில் அழ அதெல்லாம் அவங்க சொல்லி காட்டுறதை நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஏன் வந்துச்சு ஒரு மனுஷனுக்கு என்ன வரும் தாப்பா சான்ஸு இதை பயன்படுத்தி ஆயிஷாவை என்ன செய்யலாம் எனக்கு போட்டியா அப்படின்னு ஒரு நினச்சாங்களா மனுஷனுக்கு அதுதானே வரும் அல்லாட்ட போய் மாட்டிக்கிருவோம் அப்போ நஃப்ஸை அடக்குறாங்க அல்லாவுக்கு பிடிக்காத ஒரு காரியம் அப்படிங்கிறது தான் அவங்க பார்க்குறாங்களே தவிர நாம் மேலே வரணும் நாம் நபிக்கு மேலே நபியிடத்தில் விருப்பமாக இருக்கணும் ஆயிஷாவுக்கு மேலே வரணும் அப்படிங்கிற அந்த சிந்தனையே அவங்களுக்கு வரலை வராது சகோவர்களே இவங்க தான் பொறுமையாளர்கள் நஃப்ஸை கண்டபடி அலைய விடக்கூடியவர்கள் கண்டதையும் செய்யக்கூடியவர்கள் தொழுது விட்டால் ஒரு மனுஷன் சாபியனான ஆயிரம் மாட்டான் பொறுமையாளர்கள் ஆயிரம் மாட்டாங்க இந்த மாதிரியான அல்லாவுக்கு பிடிக்காத காரியங்களையும் விட்டு விலகி இருக்கணும் இப்படி தான் இருந்தாங்க சஹாபாக்கள் அதுபோல் நீங்கள் பார்க்கலாம் இன்னொரு செய்தி புகாரியில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இபுன் உமர் அலி அல்லா வன்ஹு ஒரு சிறந்த ஒரு சஹாபி மாவியார் அலி அல்லா வன்ஹு அலி அலி அல்லா அவங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு ஆட்சி ரீதியில் பிரச்சனை வரும்போது மக்கள் எல்லாம் குழும்பி இருக்கிறாங்க யார் ஆட்சி தலைவராக வைக்கிறதுன்னு ஒரு மசூரா நடக்கிறது அந்த சபைக்கு இபுன் உமர் அலி அல்லா அவனு அவங்களும் போகிறாங்க மாவியார் அலி அல்லா அவனு மக்களுக்கு பேசுகிறாங்க அந்த இடத்துல எவ்வளோ பெரிய சகாபாக்கள் குழும்பி இருக்கிறாங்க மாவியார் அலி அல்லா அவனு மக்களிடத்தில் உரையாற்றுகிறார்கள் அதில் அவங்க ஒரு கருத்து சொல்கிறாங்க நாம் தான் இந்த அதிகாரத்துக்கு தகுதியானவர்கள் அதிக உரிமை படைத்தவர்கள் நம்மை விட உரிமை யாருக்காவது இருக்கிறா இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் வாங்க உங்கள் முகத்தை காட்டுங்க அவரை விடவும் அவருடைய தந்தையை விடவும் நாம் தான் உறுதி படைத்தவங்களாக அதுக்கு உரிமை படைத்தவர்களாக இருப்போம் என்று மாவியார் அலி அல்ல அவங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க அது உண்மையில் அவங்க பேசக்கூடாது தான் மனுஷன் தப்பு வரத்தானே செய்யும் அந்த இடத்துல பல் பேர் சஹாபாக்கள் பெரிய சஹாபாக்கள்லாம் இருக்கிறாங்க இபுன் உமர் அலி அல்லா அவனு அவங்களும் இருக்கிறாங்க அப்போ பக்கத்தில் இருந்த ஹபீபின் மசலமார் அலி அல்லா அவனு அவர்கள் மாவியாவுக்கு நீங்கள் பதில் கொடுங்க அவர் என்ன பேசுகிறார் ஏதோ ஆட்சிக்கு வந்தோம் போனோம் அதை சொல்லிட்டு போனால் பரவாயில்ல இங்கே உள்ள எல்லாரை விட நான் தான் தகுதியான ஆள் அப்படின்னா எல்லாரும் மட்டத்தட்டுற மாதிரி இருக்கலாம் அவருக்கு பதில் கொடுங்க அப்படின்னு ஹபீபின் மசலமா அலி அல்லா அவனுங்க அவங்க சொல்கிறாங்க எல்லாருக்கும் ஒரு மனுஷன் ஒரு மனுஷனை மட்டந்தட்டுற மாதிரியான பேச்சுகளை பேசும்போது என்ன வரும் பதில் கொடுத்துடணும் அப்படி தானே வரும் அவங்க எந்திரிக்க நினைக்கிறாங்க ஆடையெல்லாம் சரி பண்ணிவிட்டு பதில் கொடுக்குறதுக்காக எந்திரிக்க நினைக்கிறாங்க இபுனுமர் அலி அல்லா அவங்களே சொல்கிறாங்க நான் பதில் கொடுக்கலான்னு எந்திரிக்க நினச்சேன் ஃபஹீதா நக்குல களிமத்தன் து ஃபர்ரீ கு பைனல் ஜமாயி என்ன பதில் கொடுக்கலாம் உண்மையில் அந்த பதில் உண்மையான பதில் அந்த பதிலை கொடுத்துருந்தா அதுக்கு மேலே பேசவே முடியாது அப்படிப்பட்ட பதில் என்ன பதில் தெரியுமா அஹக்கு பி ஹாதல் அம்ரி மின் க மன் காத்தல க வாபா காலல் இஸ்லாம் உங்களை விட இந்த ஆட்சிக்கு தகுதியான ஆட்கள் இருக்கிறாங்க யார் தெரியுமா உங்களிடத்துலேயும் உங்களுடைய தந்தை இடத்துலேயும் உங்களையெல்லாம் இஸ்லாத்துக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக உங்களோட சண்டை போட்டாங்களே அவங்களாம் இங்கே இருக்கிறோம் இபுனுமர் அலி எல்லாம் அவனுங்க யார் மாவியார் இல்லை அவங்ககிட்ட சண்டை போட்டவங்க அவங்களுடைய தந்தை யார் அபு சுஃபியான் அப்போ உகது போர்க்களத்தில்
அபு சுஃபியானுக்கு எதிராகவும் இஸ்லாத்துக்காக போர் செஞ்சவங்க தான் இபுன் உமர் அலி அல்லாஹு அப்போ இஸ்லாத்துக்காக ஒன்று இடத்துலையும் உன்னுடைய தந்தை இடத்துலையும் சண்டை போட்டு உங்களை இஸ்லாத்துக்கு கொண்டு வந்த மக்கள்லாம் நாங்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறோம்னு சொன்னால் உண்மை தான் அது ஆனால் அந்த வேகம் வருது பாருங்கள் சஹாபாக்கள் அந்த நேரத்தில் அப்படி நஃசை கட்டுப்படுத்துகிறாங்க இப்போ ஹசீத்தா நக்கூல களிமத்தன் துஃபர்ரக்கு பைனல் ஜமாய் இந்த வார்த்தையை நான் சொன்னால் என்ன நடக்கும் அங்கே உள்ள ஜமாத்து ரெண்டாக உடையும் என் பக்கம் ஒரு சாரார் வருவாங்க இல்லாமல் கிடையாது கண்டிப்பாக இபுனு முரளியில் உங்களுக்கு பிறகு பல்வேறு மக்கள் வரத்தான் செய்வாங்க மாவியா பக்கம் ஒரு கூட்டம் இருக்க தான் செய்யும் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சொல்ல நான் சொல்ல தஸ்விக்கு தம ரத்தத்தை அந்த வார்த்தை ஓட்டும் ஓ யுஹமலு அந்நி கைரு தாலிக் நான் வந்து ஒரு ஒரு கருத்தில் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் என்னை பற்றி பல்வேறு விஷயங்கள் எல்லாம் வெளியில் பரப்பப்படும் அப்போ இந்த மாதிரியான சொல்ல சொல்ல நான் பயந்தேன் அந்த பயம் என் மனசில் வந்துச்சு ஃபதக்கர் துமா அத் அல்லாஹு லி மினல் ஜினான் அல்லா எனக்கு சொர்க்கத்தில் தயார் செய்து வைத்திருக்கக்கூடிய பாக்கியங்களை அந்த நேரத்திலே நான் நினைத்து பார்த்தேன் எனக்கு வந்த வேகம் கோபம் எல்லாமே அப்படியே அடங்கிவிட்டது அடங்கிட்டாங்க அப்போ அவங்க நஃசை என்ன செய்யலை இஷ்டத்துக்கு அவர்கள் உள்ளத்தின் அடிப்பில் நடக்கலை அல்லாவுக்காக பொறுத்துக்கிட்டாங்க சொர்க்கத்தை நினச்சி பார்க்குறாங்க பாருங்களேன் டென்ஷன் வர்ற நேரத்தில் ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு ஆள் டென்ஷன் வர்ற மாதிரி கோபத்தை ஏற்படுத்தி விடும்போது சஹாபாக்கள் எப்படி யோசிக்கிறாங்க இந்த வார்த்தையை சில பேர் என்ன கோபத்தில் என்ன பேசுகிறோன்னே தெரியாது கோபம் வந்தால் அவர் கட்டுப்பாட்டில் இருக்க மாட்டார் அதுக்கப்புறம் கோபப்பட்ட பிறகு வந்து என்ன செய்வார் நான் கோபத்தில் சொல்லிட்டேன் கோபத்தில் தானே சொல்லக்கூடாது அதுக்கு பேர் வீரம்மா லைச ஷதீது பிஸ்வரா நபி அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் அடுத்தவர்களை எல்லாம் வீழ்த்தக்கூடியவர் வீரன் அல்ல அடுத்தவர் அடித்து என்ன செய்கிறார் கீழே வீழ்த்தி விட்டுறார் யாரும் அவரோட போய் மோத முடியாது ஒரு குத்து தான் கீழே சரிஞ்சிருவார் அப்படிப்பட்ட ஆள் இவர் வீரனா வீரன் கிடையாது நீ என்ன ஊரெல்லாம் அடக்குற ஒன்னே நீ மொதல் அடக்கு இன்னம ஷதீது உள்ளது எம்லிக்கு நஃசகம் இந்த கலப் கோபம் வரும்போது யார் தன்னை கட்டுப்படுத்துகிறாரோ அவர் தான் உண்மையான வீரன் என்று நபிசல்லாஸ் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆக ஒரு மனித ஊர் உலகத்தை அடக்கிறது பெரிய வீரன் கிடையாது அவன் முதல் தன்னை கட்டுப்படுத்தணும் தன்னுடைய நஃசை கட்டுப்படுத்தணும் உன்னே நீ கட்டுப்படுத்த முடியலைன்னா நீ என்ன பெரிய வீரன் அப்போ சகாபாக்கள் கோபம் வர்ற நேரத்தில் டென்ஷன் வர்ற நேரத்தில் அவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்க இந்த வார்த்தையை சொன்னால் என்ன நடக்கும்னு யோசிக்கிறாங்க பின்னாடி நடக்க போகிறது கோபத்தில் அவங்க சிந்திக்கிறாங்க இதை சொன்னால் முஸ்லீம்களுடைய ஜமாத்தை ரெண்டாக உடையும் ஒரு ஆள் ஒரு ஆளை சண்டை போட்டுக்கிட்டு ரத்தம் இந்த இடத்துல சிந்தப்படும் நம்மளை பற்றி தப்பு தப்பாக பேசுவாங்க எதுக்கு இந்த பித்தனால் நம்ம சிக்கணும் இதை பொறுத்துக்கிட்டு அல்ல என்ன தருவான் நமக்கு சொர்க்கத்தை தருவான் அப்படின்னு அவங்க சிந்திக்கிறாங்கன்னா அப்போ இதுக்கு பேர் தான் என்னது சபுர் என்பது பொறுமை வேண்டும் சகிப்புத்தன்மை வேண்டும் அது மாதிரி சகோர்களே துன்பங்கள் துயரங்கள் ஏற்படுகிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில் துன்பங்கள் ஏற்படுகிறது எவ்வளவு துன்பங்கள் ஏற்பட்டாலும் நம்ம எப்படி நம்பணும் அபில் கதிரி ஹைரிஹி ஒ ஷர்ரிஹி நன்மை தீமை எல்லாம் அல்லாவின் நாட்டப்படி நடக்கிறது ஒரு முஸ்லீமுக்கு ஒரு சின்ன முள்ளு குத்துனா கூட அல்ல அவனை சும்மா விட போகிறது இல்லை அவனுடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறான் ஒரு மனுஷனுக்கு வாழ்க்கையில் துன்பங்கள் துயரங்கள் வருதா அவனுக்கு என்ன நஷ்டம் தொடர்கிறதா அந்த துன்பம் நீடிக்கிறதா கடைசியில் அவன் பாவமே இல்லாமல் இந்த பூமியில் சுற்றி கொண்டிருப்பான் நபிசல்லாஸ் அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த பூமியில் சுற்றுவான் தெரிவான் நடப்பான் அவனிடத்தில் ஒரு பாவம் கூட இருக்காது இந்த இந்த துன்பங்கள் துயரங்கள் அந்த பாவங்களை எல்லாம் துடைத்து அவனை சுத்தப்படுத்தி ஒரு புனிதனாக அவனை இந்த உலகத்திலேயே மாற்றி விடுகிறது நபி அவர்கள் சொல்கிறாங்க அப்போ இதெல்லாம் நம்ம நம்பினோம்னா துன்பங்கள் வரும்போது அதை பொறுத்து கொள்ளாமல் நம்ம புத்தி பேதளிப்போமா நம்மளை மீறி அல்லாவுக்கு பிடிக்காத சொற்களை நம்ம சொல்லுவோமா எவ்வளவு துன்பம் வந்தாலும் ஒரு முஸ்லீமுக்கு அது துன்பமாக இருந்தால் கூட அந்த துன்பத்தோடு ஒரு இன்பமும் அவனுக்கு சேரும் என்ன இன்பம் அல்லா இதில் எனக்கு கூலி தருவான் என்ன சும்மா விட மாட்டான் இவ்வளோ துன்பம் வந்தால் என்ன இது அல்லா தானே எனக்கு ஏற்படுத்துனா அல்லா ஏற்படுத்தினான்னா அவனுடைய தீர்ப்பை நான் ஏற்றுக்கிருவேன் அல்லா எனக்கு இதை விட சிறந்ததை தருவான் இதுதான் பொறுமை என்பது இவர்களை பற்றி அல்லா திருமறை குரானில் குறிப்பிடுகிறான் ஒல நபுலு ஒன்னுக்கும் விஷயம் இன் அல் ஹவுஃபி வல் ஜூ பயத்தால் பசியால் ஒன் அக்சிம் இன் அல் அம்பாலி வல் அன்ஃபுஸ் உயிர்களில் உங்களுக்கு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி செல்வங்களில் உங்களுக்கு நஷ்டங்களை ஏற்படுத்தி உங்களை நாம் சோதிப்போம் சமராத் கனி வர்க்கங்கள் விவசாயத்தில் கூட நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும் எத்தனை பேர் விவசாய தூக்கில் தொங்குறான் ஏன் அவனுக்கு ஈமான் இல்லை நஷ்டம் ஏற்பட்டுருச்சு பல லட்சம் போட்டோம் எல்லாம் அண்ணா போச்சு 
ஆனால் ரசூலுல்லா இஸ்லா சவங்களுடைய அதிசவை நம்பி சரியான ஈமான் இருந்தால் நீ விவசாயம் பண்ணியிருக்கிற நீ பயிரிட்டதை பூரா ஒருத்தன் திருடிட்டு போயிட்டான் அல்லது ஒரு வெள்ளம் வந்து நஷ்டம் வந்துருச்சு ஏன் அதில் ஒரு பறவை கூட ஒரு பழத்தை திங்கியது உனக்கு நஷ்டம் இல்லை அல்ல எல்லாத்துக்கும் உனக்கு அது தர்மமாக போய் நீ சதக்கா பண்ணியிருக்கிற மௌத்தா போன பிறகு அதெல்லாம் உனக்கு தர இருக்கிறா எல்லாமே அப்படின்னு சொன்னால் அவன் தூக்கில் தொங்குவானா விவசாயி அப்போ உலகத்தில் இவ்வமையில்லா அல்லா சொல்கிறானே அல்லாவை யார் நம்புகிறார்களோ எழுதிய கல்பா அவருடைய உள்ளத்துக்கு அல்லா வழிகாட்டுவான் அப்போ சரியான நம்பிக்கை நம்முடைய உள்ளத்துக்கு என்ன செய்கிறது வழியை காட்டுறதை நம்ம பார்க்குறோம் அல்லா சொல்கிறான் ஃபபஷ்ரி சாபிரின் இப்படிலாம் சோதிப்போம் பொறுமையாளர்களுக்கு நற்செய்தி சொல்லுங்க என்ன நற்செய்தி அவங்க யார் பொறுமையாளர்கள்னா யார் அல்லதீன இதா அசாபத்துகும் முசீபா அவர்களுக்கு ஒரு துன்பம் ஏற்பட்டால் அவர்கள் சொல்வார்கள் காலு இன்னா அலில்லாஹி வைன்னா இலைஹி ராஜன் நாம் எல்லாம் அல்லாவுக்குரியவர்கள் அவனிடமே திரும்பி செல்லக்க வேண்டியவர்கள் அவங்களுக்கு அந்த சிந்தனை தான் வரும் துன்பங்கள் போது அல்லாவுடைய ஞாபகம் தான் வரும் நாம் எல்லாம் அல்லாவுக்குரியவங்க நம்ம புள்ளை மூத்தா போயிடுச்சு இப்போ என்ன நம்ம சம்பாதிச்ச செல்வத்தில் நஷ்டமாகி போயிடுச்சு இப்போ என்ன எதுதான் நிரந்தரம் நம்மளே நிரந்தரம் இல்லையே நமக்கு ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு வருது நாம் அல்லாவுக்குரிய பொருள் அவனை நினச்சா அவன் எடுத்துக்கருவான் எல்லாரும் அல்லாட்ட தானே போக போகிறோம் என்று அவங்க சொல்லுவாங்க அவனுக்கு ஏற்பட்ட துன்பம் எல்லாமே போயிடும் அப்போ அவனுக்கு ஏற்படக்கூடிய இடிய தாங்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சக்தி என்ன அந்த அல்லாஹ் மீது உள்ள அந்த ஈமான் தான் அது எவ்வளவு வந்தாலும் அவன் என்ன செய்ய மாட்டான் தோண்டு போக மாட்டான் அதை எதிர்த்து அவன் என்ன செய்வான் உலகத்தில் நிம்மதியாக இருப்பான் இதெல்லாம் காஃபீர்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்னடா எவ்வளோ கஷ்டம் வந்திருக்கு இவன் வந்து இப்படி இருக்கிறானே ஒரு தைரியமாக இருக்கிறானே என்றெல்லாம் பார்த்து ஆச்சரியப்படுவாங்க இது ஈமான் உள்ளவங்க அல்லாவுக்கு அல்லா தரக்கூடிய பரிசு ஈமானால் அல்லாவால் நமக்கு தரக்கின்ற ஒரு நேம சகோர்களை இவர்கள் தான் நேர்வழியில் உள்ளவர்கள் என்று அல்லாவை சொல்லுகிறான் நபி சல்லாஹு அலை வசல்லாம் சஹாபாக்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டதை பாருங்களேன் சஹாபாக்களுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு துன்பம் இருக்குதுன்னா அது உகது போர்க்களம் தான் ஏன்னா பதிர் போர்க்களத்தில் வெற்றி மொத மொத போர்க்களத்தில் அடி விழுகுது உளுந்த அடி சாதாரண அடி இல்லை எழுவதுக்கு மேற்பட்ட சஹாபாக்கள் தாம் படையில் உள்ள நண்பர்கள் எல்லாம் கொல்லப்பட்டு காஃபீர்கள்ட்ட கொல்லப்பட்டு கிடக்கிறாங்க எப்படி காஃபீர்கள் கொண்டாங்க போருடைய தர்மத்தை எல்லாம் மீறினாங்க போரில் ஒரு ஆளை கொண்டுட்டா விட்டுறணும் அவ்வளவுதான் செத்து போனால் விட்டுறணும் ஆனால் காஃபீர்களுக்குள்ள அந்த வெறியில் பதிர் பொருட்கள் கிடைச்ச அந்த தோல்வியை தாங்க முடியாமல் கொள்ளை கொலை செய்த சஹாபாக்களுடைய முகங்களை எல்லாம் கீறி கிழிச்சு அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு கண்களை எல்லாம் நோண்டி அப்படியே அவங்களுடைய உருவத்தையே சிதைத்தார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் நேற்று வரைக்கும் கூட இருந்த நண்பர் அடையாளம் இல்லாமல் செத்து கிடக்கிறார் அது மாதிரி நபிசல்லாசுடைய கண்ணத்தில் வெட்டு உழுந்து பல்லு உடஞ்சு ரத்தம் கொட்டி நபி மூத்துடைய நிலைக்கு போய் அல்லா காப்பாற்றி கொண்டு வந்து எழுவதுக்கும் மேற்பட்ட சஹாபாக்கள் காஃபீர்கள்கிட்ட கைதிகளாக பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்போ இதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் உண்மையில் அந்த இடத்துல நம்ம இருந்தால் எப்படி இருக்கும் நமக்கு சஹாபாக்கள் எஞ்சியிருக்கக்கூடிய சஹாபாக்கள் போர் முடிஞ்சு நபிசல்லாஸ் அவங்களோட உகது மலையில் மேலே ஏறிட்டாங்க எதிரிகள்கிட்டேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக மலையில் ஏறிட்டால் ஏறி வர முடியாது ஏறிட்டாங்க அபு சுஃபியான் அன்னைக்கு காஃபீராக தானே இருந்தார் பின்னாடி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் வலியல்லா ஒன்கு அன்னைக்கு காஃபீராக இருந்தாங்க அப்போ அவங்க மலைக்கு கீழே வந்து அஃபில் கௌமி மொஹம்மத் அஃபில் கௌமி இபுன் அபி குஹாஃபா அஃபில் கௌமி உமர் இபுன் உல் ஹத்தாப் முகமது இருக்கிறாரா உமர் இருக்கிறாரா அபுபக்கர் இருக்கிறாரா இவங்களையெல்லாம் நாங்கள் கொலை செஞ்சுட்டோம் இவங்களை வச்சுத்தானே பெரிய ஆட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்க பெரும்பெரும் தலைவர்கள்னு சொல்லி அவங்களையெல்லாம் நாங்கள் கொலை செஞ்சுட்டோம் அவருக்கு தெரியலை கொலை செஞ்சுட்டோன்னு நினைக்கிறார் அவர் உமர் அலியில் அவங்க ஆவேசப்பட்டு அல்லாவின் எதிரியே நீ யாரார பேரை சொல்லி அவங்களாம் உயிரோடு தான் இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்க பதில் சொன்னாங்க நபிசல்லாஸ் அவங்க உமரை அமைதியாரிங்க பேசாதீங்க பேசாதீங்கன்னு சொன்னாங்க அடுத்து அபு சுஃபியான் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் ஒழு ஹுபல் ஒழு ஹுபல் ஹுபலே நீ உயர்ந்து விட்டாய் ஹுபலே நீ உயர்ந்து விட்டாய் இது புகாரில் வரக்கூடிய ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ் அவர் கல்லை வணங்குறார் ஹுபலுங்கிற ஒரு சிலையை வணங்குறார் அவர் சொல்கிறார் ஹுபலே நீ உயர்ந்து விட்டாய் வெற்றியை கொடுத்து விட்டாய் நீ உயர்ந்து விட்டாய் அவர் வணங்கக்கூடிய கல்லை அவர் பெருமைப்படுத்துகிறார் முத நபி அமைதியாக இருக்க சொன்னாங்களா உமர் அலியில் அவங்க பேசும்போது இப்போ கேட்டாங்க சஹாபாக்கள்கிட்ட நீங்கள் ஏன் அமைதியாக இருக்கிறீங்கன்னு கேட்டாங்க இப்போ அமைதியாக இருக்கக்கூடாது அலா துஜீப் உலகு இவருக்கு நீங்கள் பதில் கொடுக்க மாட்டீர்களா அல்லாவின் தூதரை
அடி வாங்கியிருக்கிறாங்க ரத்தம் சொட்டுது கை வெட்டுப்பட்டு கால் வெட்டுப்பட்டு பல உயிர்களை இழந்து பல பேரை கைதிகளாக பிடிக்கப்பட்ட நிலையில் இவ்வளவு துன்பம் ஏற்பட்டிருக்கு அந்த நேரத்தில் சொன்னாங்க அபு சுஃபியானுக்கு பதில் கொடுங்க அல்லாஹு அழாவ அஜல் அல்லாஹ் தான் உயர்ந்தவன் அவன் தான் மகத்துவமிக்கவன் பதில் கொடுங்க இந்த போரில் நாங்கள் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் வெட்டப்பட்டிருக்கலாம் தோல்வியே கிடைச்சிருக்கலாம் அதனால் ஒரு கல் உயர்ந்து விட முடியுமா எங்களுக்கு எவ்வளவு துன்பம் ஏற்பட்டாலும் நாங்கள் சொல்லுவோம் அல்லாஹு அலாவ அஜல் அல்லாஹ் தான் உயர்ந்தவன் அவன் தான் மகத்துவமிக்கவன் சஹாபாக்கள் எல்லோரும் சொன்னார்கள் இதுக்கு யாருக்கு வருந்த பண்பு அல்லாஹ் ஆழமாக நம்பக்கூடிய சொர்க்கத்தை நரகத்தை நம்பக்கூடிய மக்களுக்கு தானே இந்த சொல் இந்த நேரத்தில் வரும் சில பேர் என்ன நினப்பாங்க ஈமான் குறைபாடு உள்ளவங்க அல்லாவை நம்பணும் அல்லா கை விட்டுட்டானே அப்படிம்பாங்க அவங்க அப்படி நினைக்க மாட்டாங்க சரியான நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் எவ்வளோ துன்பம் வந்தாலும் அல்லா என் கூட இருக்கிறான் தான் நினப்பாங்களே தவிர அல்லா என்னை கை விட்டு விட்டான் என்று நினைக்கவே மாட்டார்கள் சகோதரர்களை அந்த நேரத்தில் அல்லாவை பெருமைப்படுத்துகிறாங்க பார்த்தீங்களா அல்லா தனக்கு தந்த துன்பத்தை பொறுத்துக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா சகிச்சுக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அப்பையும் அல்லாவை மகத்துவப்படுத்துகிறாங்க பார்த்தீங்களா இதுதான் பொறுமையாளருடைய பண்பு அடுத்த அபு சுஃபியான் சொன்னார் இன்னலனா உஸ்ஸா வலா உஸ்ஸாலக்கும் எங்களுக்கு உஸ்ஸா இருக்கிறது உங்களுக்கு உஸ்ஸா இல்லையே உஸ்ஸாவை நான் வணங்குற மாதிரி நீங்களும் வணங்கியிருந்தா இந்நேரம் இந்த தோல்வி தேவையா இந்த இழிவு தேவையா வெந்த புள்ள வேலை பாய்ச்சுற மாதிரி தானே இது இந்த வார்த்தைகள்லாம் தோல்வி கிடைச்சிருக்கு அடி தேவையா வேணுமா இன்னும் நல்லா வாங்கிக்கோ அப்படின்லாம் பேசுகிறார் நபி அவர்கள் அப்போதும் சஹாபாக்களை பார்த்து கேட்டார்கள் அலா துஜீப் உலகு ஏன் நீங்கள் அமைதியாக இருக்கிறீங்க இவருக்கு பதில் தர மாட்டீர்களா அல்லாவின் தூதரை நாங்கள் என்ன பதில் கொடுக்க அவருக்கு பதில் கொடுங்க அல்லாஹு மௌலானா அல்லா மௌலாலுக்கும் அல்லா எங்களின் உதவியாளன் அவன் உனக்கு உதவியாளன் இல்லை என்று பதில் கொடுங்கள் இந்த சூரத்தை பார்த்தா இந்த போருடைய நிலையை பார்த்தா இவங்களுக்கு தோல்வி கிடைச்ச மாதிரி அல்லா உதவி செய்யாத மாதிரியான ஒரு நிலை தானே வருது ஆனால் மூமின்கள் அப்படி நினைக்க மாட்டாங்க என்ன அடி வாங்கினாலும் சரி என்ன தோல்வி கிடைச்சாலும் சரி அல்லாஹு மௌலானா அல்லா எங்களுக்கு உதவியாளன் அவன் உனக்கு உதவியாளனே இல்லை என்று சொன்னார்கள் சஹாபாக்கள் சொன்னார்கள் இதுதான் ஈமான் இதுதான் நம்பிக்கை அன்னைக்கு அபு சுஃபியான் அன்னைக்கு அதை விளங்கலை அன்னைக்கு ஆனால் அதை அல்லா புரிய வச்சான் அவருக்கு எப்போ புரிய வச்சான் மக்கா வெற்றி சஹாபாக்கள் அல்லாஹு அக்பர் என்று தக்பீர் முழங்க மக்காவுக்குள்ளே நுழைஞ்சாங்களே அந்த நேரத்தில் இதே அபு சுஃபியான் உகது போரிலே ஹுபலையும் உஸ்ஸாவையும் பெருமைப்படுத்தி அபு சுஃபியான் என்ன செஞ்சார் அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ் இல்லல்லா வ அண்ணா முகம்மதன் ரசூலுல்லா களிமாவை முடிஞ்சாரா இல்லையா அல்லாஹ் தான் உயர்ந்தவன் அவன் தான் முஸ்லிம்களுக்கு உதவியாளன் என்பதை அவர் ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலையை அல்ல ஏற்படுத்தினான் அப்போ இதுதான் பொறுமை என்பது துன்பங்கள் வரணும் வரும் யாருக்கும் துன்பம் இல்லாமல் இருக்காது சில பாருங்கள் நம்ம நடி நல்லடியார்கள் நமக்கு உள்ள நாழ்ந்த நல்லடியார்கள்லாம் துன்பத்தை அவங்க விரும்பி இருக்கிறாங்க ஏன் தெரியுமா அதுக்கு அவங்க சொன்ன காரணம் என்ன நான் தொழுகிறேன் வணக்க வழிபாடுகளை செய்கிறேன் ஏதோ அல்ல அதில் நன்மையை தருவான் என்னுடைய வணக்க வழிபாடுகளின் மூலம் நான் அடையாத அந்தஸ்தை எனக்கு அல்ல தரக்கூடிய துன்பங்களின் மூலம் நான் அடைந்து விடுவேன் அந்த நிலைக்கு அல்ல நம்மளை உயர்த்திடுவான் யாரைத்தான் அல்ல விட்டான் யார் அல்ல நேசிக்கிறானோ அவங்களத்தான் அல்ல சோதிப்பான் அதிகமாக ஆனால் மக்கள் எப்படி ஆக்கி வச்சுருக்கிறாங்க சில பேர் ஒரு மனுஷனுக்கு வாழ்க்கையில் அதிகமாக துன்ப துயரம் வந்துக்கிட்டே இருக்குதா இவை என்னத்தை செஞ்சான்னு தெரியலை இப்படி சீரழிகிறான் பேசுகிறாங்களா இவை என்னத்தை செஞ்சான் தெரியல இப்படி சீரழிகிறான் உனக்கெல்லாம் நல்ல மோத்தே வராது ஒரு மனுஷன் திட்டும் போதும் கூட உனக்கெல்லாம் நல்ல மோத்தே வராது அப்போ என்ன மோத்து வரும் நீலாம் லாரியில் அடிபட்டு தான் சாவ அல்லது நீ பேதியில் போவ இதெல்லாம் வந்து ஒரு கெட்ட அடையாளமா ஒரு மூமினுக்கு லாரியில் அடிபட்டு செத்தா அது கெட்டதா நல்லதா அது நல்லது அவன் ஷஹீதாயிட்டான் அது அவனுக்கு இழிவு கிடையாது ஒரு மனுஷனுக்கு வைத்து கோளாறு வந்து அப்படியே செத்து போகிறான் அது அவனுக்கு இழிவா நபி சொன்னாங்க நெருப்பில் உளுந்து ஒருத்தன் கருகி சாகிறான் அவன் சஹீது ஒரு மனுஷன் தண்ணியில் மூழ்கி மூச்சு தண்ணி மூத்தா போகிறான் அவன் சஹீது இடிபாடுகளில் சிக்கி நஞ்சு சாவுறான் அவன் சஹீது பிளேக் நோய் வந்து சாவுறான் அவன் சஹீத் ஒருத்தன் கேன்சரே வந்து சாவுறான் இன்னைக்கு சில பேர் என்ன ஒரு நோய் வந்தால் கூட அது கேன்சர்னு சொல்லிடக்கூடாது சொன்னால் என்ன சொல்லிடக்கூடாது அது ஒரு இழிவாக நினைக்கிறாங்க கேன்சர் ஒரு மனுஷன் வந்து செத்தா அது இழிவா அவனுக்கு அவன் சஹீத் எவ்வளவு துன்பப்பட்டிருப்பான் அல் மபுத்தூனு சஹீத் அல் மத்தூனு சஹீத் நபி அவர்கள் சொல்லலையா இன்னல்லாக இதா ஹப்ப கவுமன் அல்ல ஒரு சாரரை விரும்பினால் இபுத்தலாகும் முத அவங்கள சோதிப்பான் அசத்துன் ஆசி பலான் 
அல்லாவால் மனிதர்களில் கடுமையாக சோதிக்கப்பட்டவங்க யாரு ஃபிரவுனா ஃபிரவுனா உலகத்தில் நல்லா இருந்தான் தாருனா அவன் நல்லா இருந்த மாதிரி யாரு இருக்கல உலகத்தில் அவங்களா நல்லா இருந்தாங்க அல்லா உலகத்திலே கொடுத்து கணக்க முடிச்சிருவான் ஆனா உலகத்தில் கஷ்டப்பட்டவங்க யாரு இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் நபிசல்லாஸ் அவர்கள் அவங்க என்ன சாப்பிட்டாங்க அவங்களுடைய வீடு எப்படி இருந்துச்சு எல்லாம் பாருங்க அவங்களாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கிறாங்க நபிமார்கள் மனிதர்களே கடுமையாக சோதிக்கப்பட்டவர் நபிமார்கள் தான் சும்மல் அம்சல் ஃபல் அம்சல் பிறகு அந்த நபிமார்கள் மாதிரி யார் கொள்கை உறுதியாக இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அதிகமாக சோதனை வரும் அப்போ அல்லா விரும்புகிறான்னா நம்மளை என்ன நிறுத்தணும் நம்மளை சோதிப்பான் சோதிச்சு நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம்னா அல்லாவுக்கு நெருக்கமானவங்களாக ஆயிடுவோம் அப்போ இதெல்லாம் வந்து துன்பங்கள் துயரங்கள் வரும்போது பொறுமை வேண்டும் சகோர்களை ஒப்பாரி வைக்கிறது சில பெண்கள் பார்க்குறோம் இல்லையா ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு துன்பம் ஏற்பட்டுருச்சு என்ன துன்பம் ஏற்படட்டுமே உடனே என்ன செய்கிறது ஓன்னு கத்துறது ஒப்பாரி வைக்கிறது அல்லாவுக்கு பிடிக்காத வார்த்தைகளை எல்லாம் சொல்கிறது யாரெல்லாம் நான் என்ன தப்பு செஞ்சேன் என்னை இப்படியோ சோதிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு கேட்பாங்க அப்போ என்ன இதெல்லாம் அல்லா மேலே உள்ள சரியான நம்பிக்கை இல்லை இதன் மூலம் அல்லா என்ன நேசிக்கிறான் அல்லாட்ட நான் நெருங்கிட்டேன் அப்படி நினைக்க வேண்டியது தானே சகாபாக்கள்லாம் அப்படி தான் நினைத்தார்கள் சகோர்களை அன்பான சகோர்களே நாம் நல்ல சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் பொறுமை என்பது இன்னொரு ஒரு கட்டமும் இருக்கிறது என்ன தெரியுமா அல்லா நமக்கு துன்யாவில் எந்த அளவுக்கு தர்றானோ அதை நம்ம திருப்தி கொள்றது காசு பண விஷயங்களில் உலக சுகங்களில் அல்லா நமக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறான் அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்வது சகித்து கொள்வது நமக்கு மேலே உள்ளவங்கள நம்ம பார்த்து பொறாமப்படக்கூட அப்படி பார்த்தோம்னா எவ்வளவு நமக்கு காசு பணம் வந்தாலும் நம்ம ஃபக்கீராக தான் இருப்போம் நபி அவர்கள் என்ன சொன்னாங்க பணக்காரன் என்பவன் யார் ஒரு மனுஷன்ட நிறைய காசு பணம் இருந்துட்டு அவன் பணக்காரனா அவன் பணக்காரன் கிடையாது எவ்வளவோ காசு பணம் வச்சுருக்கிறான் ஆனால் அவனுக்கு மனசு என்ன சொல்லுது பத்தலை பத்தலை பத்தலைன்னு சொல்லுது பத்தலை பத்தலைன்னு சொன்னால் அப்போ நீ ஃபக்கீர் தானே உனக்கு தேவை இருக்குதுன்னு நீ சொல்கிறியே உனக்கு திருப்தி வரலையே ஃபக்கீர்னா யார் ஃபீர் 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 சா அப்படிங்கிற அவங்கள யாரையே தேவை உள்ளவர்கள்னு அர்த்தம் அல்லா உனக்கு கொடுத்ததில் போதுங்கிற எண்ணம் வராமல் இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும்னு ஒரு திருப்திப்படாத ஒரு நிலை வந்துச்சுன்னா அப்போ பிச்சைக்காரன் தான் அவன் அவன் பணக்காரன் கிடையாது அவன்கிட்ட பல லட்சங்கள் இருக்கலாம் பல கோடிகள் இருக்கலாம் அவன் பணக்காரனே கிடையாது லைசல் கினாபி கசுரத்தில் மால் செல்வம் அதிகமாக இருக்கிறத வச்சு செல்வம் என்பது கிடையாது செல்வந்தன் என்பது கிடையாது இன்னமல் கினா செல்வந்தன் என்பவன் ஒரு மனுஷனுடைய நஃப்ஸு போதும் அலமதுல்லா என்று வந்து விட்டால் இதுதான் செல்வம் அப்படின்னு நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் இவன் தான் செல்வந்தன் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் தமிழில் பணக்காரனுக்கு பணக்காரன் பணம் உள்ளவன் என்ன செல்வம் செல்வம் உள்ளவன் அப்படிலாம் நம்ம அர்த்தம் வச்சுருக்கிறோம் செல்வம் உள்ளவன் சொல்லி ஆனால் அரபில் எவ்வளோ அழகாக வச்சுருக்காங்க கனி தேவையற்றவன் கனினா என்ன அர்த்தம் பணக்காரனுக்கு தேவையற்றவன் உன்ட காசு பணம் எவ்வளவு இருந்தாலும் பத்தலன்னு வந்தா நீ தேவை உள்ளவன் நீ கனி கிடையாது அல்லா உனக்கு கொடுத்தது அலமது இல்லா அப்படின்னு திருப்தி பட்டுட்டியா அப்ப நீ தான் பணக்காரன் இதை நபி அவர்கள் சொல்லி காட்டதை நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப இதுவும் ஒரு வகையான பொறுமை சபர் அல்லா நமக்கு எவ்வளவு துணியாவை கொடுத்துருக்கான்னு நீங்க நபி அவர்களோட ஒப்பிட்டு பாருங்க பார்த்தோம்னா அல்லா நம்மள பன்மடங்கு துணியாவில் அவங்கள விட நம்மள மேல்நிலையில தான் அல்லா வச்சிருக்கிறான் கார் உனக்கு எவ்வளவு செல்வம் இருந்துச்சு பணக்காரனுக்கு அல்ல ஒரு உதாரணமாக சொல்லி காட்டுறான் அவனுக்கு அவ்வளவு செல்வம் அவனுடைய செல்வத்தை பற்றி அல்ல திருமறை குரானில் விவரிக்கிறான் அவனுடைய கஜானாவை சுமக்கிறதுக்கு இல்லை கஜானாவுடைய சாவிகளை இந்த சாவிகளை சுமக்கிறதுக்கே பெருங்கொண்ட கூட்டம் தேவை அது ஒரு கூட்டத்துக்கே கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த சாவிகளை சுமக்கிறதுக்கு சாவியை சுமக்கிறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்குன்னா அவனுடைய கஜானா எவ்வளவு பெருசாக இருக்கும் அவ்வளோ பெரிய பணக்காரன் அவன் அப்படி இந்த பணக்கார உலகத்துக்கு தெருவில் வரும்போது எப்படி வருவான் அழகான ஆடை ஆ அபி அணிகரங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்து ஏங்க வைக்கிற மாதிரியான சொகுசுகளோடு அவன் உலகத்தில் சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருந்தான் அப்போ கொஞ்சம் ஈமான் குறைபாட்டுடைய மக்கள் அவனை பார்த்து சொன்னாங்க அவன் அவனுடைய அந்த பகட்டையெல்லாம் பார்த்துட்டு சொன்னாங்க யா லைத்தலனா மிஸ்லமா ஊற்றிய காரூன் காரூனுக்கு இருக்கிற மாதிரி நமக்கு இருந்தால் எப்படி இருக்கும் நல்லா இருக்குமே இவன் எவ்வளோ பெரிய வாகனத்தில் வர்றான் அவன் போட்டிருக்க ஆடை எப்படி இருக்குது அவன் தடவுற அத்தர் எப்படி இருக்குது இதெல்லாம் நமக்கு இருந்தால் எப்படி இருக்குன்னு ஏங்கினாங்க இப்போ காலல் அதீன ஊத்தல் அயில் கல்வியாளர்கள் சொன்னார்கள் அப்போது அந்த மக்களை பார்த்து சொன்னார்கள் வயலுக்கும் உங்களுக்கெல்லாம் என்ன கேடு சவாப் உல்லாகி ஹைருன் லிமன் ஆமனவ அமில சாலிஹா ஈமானும் நல்லறங்களும் இருந்தால் அந்த மக்களுக்கு அல்லா தரக்கூடிய மறுமையில் தருவானே கூலி அதுதானுங்க நல்லது 
இந்த உலகத்துடைய நகநட்டுகள் சொகுசுகள் பங்களாக்கள் இதுவாக பெருசு இதெல்லாம் அழியக்கூடியது ஈமானும் நல்ல மலும் அல்லா கொடுத்துருக்காது யார் வேணால் செய்யலாம் நீங்களும் செய்யலாம் நானும் செய்யலாம் யார் வேணால் செய்யலாம் அதை நம்ம செஞ்சோம்னா அல்லா தரக்கூடிய பரிசு அதை விட சிறந்தது இல்லையா ஏன் நீங்கள் இப்படிலாம் நீங்கள் கலங்குறீங்க அப்படி சொன்னாங்க இவங்க யார் ஊத்துல் அல்ம் கல்வி உள்ளவர்கள் நல்லா சொல்லி காட்டுறான் சொல்லிட்டு அல்லா சொல்கிறான் வலா யுலக்காஹா இல்லை சாபிரூன் இந்த பண்பு எந்த பண்பு எந்த பண்பு ஈமான் இருக்குது நம்மகிட்ட நம்மகிட்ட நல்ல மல் இருக்குது துனியாவில் நம்மளோட மேலே இருக்கிறான் நமக்கு அது இல்லாட்டா இப்போ என்ன அல்லா மறுமையில் தரமாட்டானா இப்படி யாருக்கு இந்த பண்பு வரும் சாபிரூன் பொறுமையாளர்களுக்கு தான் இத்தகைய பண்பு வரும் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுறான் அப்போ துனியா விஷயத்தில் இப்படி நாம் மன மனசை என்ன செய்யணும் பக்குவப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் ஹக்கீம் பின் ஹிசாம் ரலி அல்லா அவனுக்கு கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஒரு முறை அவங்க நபிசல்லாஸ் அவங்ககிட்ட வந்து கையேந்துறாங்க அல்லாவின் தூதுரே செல்வம் அவங்ககிட்ட இருக்குது அதை கொடுங்கன்னு கேட்குறாங்க நபி கொடுக்குறாங்க மறுபடியும் அல்லாவின் தூதுரே இன்னும் இருக்குது கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க நபி கொடுக்குறாங்க மறுபடியும் கேட்குறாங்க நம்ம என்ன செய்வோம் ஓங்கி ஒரு அறையை விட்டுருவோம் இப்போ தானே கொடுத்தேன் மறுபடியும் என்ன கேட்குறீங்க அப்படி தானே சொல்லுவோம் ஆனால் ரசூலுல்லா இஸ்லாஸ் அவங்களுடைய அந்த நடத்தையை பாருங்கள் மூணு தடவையும் கொடுத்துட்டு நாலாவது முறை சொன்னாங்க ஹக்கீமே இந்த காசு இருக்கு அது ரொம்ப டேஸ்டானது பசுமையானது சுவையானது அது வந்து ஒரு மனுஷனை திருப்திப்படுத்தாது அதை ஒரு மனிதன் போதுங்கிற எண்ணம் இல்லாமல் வாங்கினான்னா அவனுக்கு எவ்வளோ வந்தாலும் அதில் திருப்தி அடைய மாட்டான் ஆனால் போதுங்கிற எண்ணத்தோடு அதை அவன் எடுத்தான்னா அதில் அல்ல அவனுக்கு பறக்க செய்யும் அவனுடைய தேவைகள் எல்லாம் முழுமை அடையும் எதுல் ஒல்யா ஹைருமினல் எதி சுஃலா தாழ்ந்த கையை விட ஒசந்த கை உயர்ந்தது உன்னுடைய கை இப்படி இருக்கக்கூடாது எப்படி இருக்கணும் அடுத்தவங்க ஓன்ட்ட கேட்கணும் நீ என்ன செய்யணும் கொடுக்கணும் ஒசந்த கை சிறந்தது நபிசல்லாஸ் அவங்க அவருக்கு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் மனசில் மாற்றம் ஏற்படுது அன்னைக்கு அவங்க நபிசல்லாஸ் அவங்ககிட்ட வாக்குறுதி கொடுத்தாங்க அல்லாவின் தூதரே உங்களுக்கு பிறகு நான் யாரிடத்துலையும் என்னால் அவருடைய செல்வம் குறையவே குறையாது என்ன வார்த்தை சொல்கிறாங்க பாருங்கள் என்னால் யாருடைய செல்வமும் இனி குறையாது சொல்லிட்டு போனாங்க ஹதீஸில் பார்க்குறோம் அதற்கப்புறம் நிறைய போர்க்களங்களில் ஹக்கீம் பின் ஹிசாம் ரலியலானு கலந்துக்கிட்டாங்க போர்க்களத்தில் கலந்து கொண்டவங்களுக்கு ஜனாதிபதி என்ன செய்வார் ஹலீஃபா கிடைச்ச கனிமத் பொருளை பங்கு வச்சு கொடுப்பாரா இல்லையா அதை கொடுக்குறாங்க இது கையேந்துறது கிடையாது அவங்களுடைய ஹக்கு அவுபக்கர் அலி அல்லவங்க அவங்க என்ன செஞ்சாங்க ஹக்கை கொடுத்தாங்க ஹக்கீம் பின் ஹிசான் நான் நபீட்டை வாக்குறுதி கொடுத்துருக்கேன் என்னால் யாருக்கும் எந்த செல்வமும் குறையக்கூடாதுன்னு சொல்லி வேண்டாம் நான் சம்பாதிச்சது எனக்கு போதும் திருப்பி அனுப்பி விடுறாங்க உமர் அலியில் அவங்க ஆட்சிக்கு வர்றாங்க இவருக்குரிய பங்கு கனிமத் பொருளை கொடுத்து விட்றாங்க உமர் அலி எல்லா ஒன்று அவர்கள் அப்போதும் இது எனக்கு வேண்டாம்னு திருப்பி அனுப்பி விடுறாங்க ஹதீஸில் பார்க்குறோம் அவர்கள் மௌத்தா போகிற வரைக்கும் யாரிடத்துலையும் ஒரு நயா பைசா கூட வாங்காமல் அப்படியே அவங்க மௌத்தா போனாங்க புகாரில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இதெல்லாம் என்ன இதெல்லாம் சபர் இல்லையா மனசு சொல்லுமா இல்லையா காசு பணத்தை நம்ம வாங்கணும் வாங்கணும் அதுதானே மனசு சொல்லும் இன்னும் சேர்க்கணும் இன்னும் சேர்க்கணும் தானே சொல்லும் ஆனால் அவங்களுக்கு என்ன விளங்குது என் என் இனிமேல் யார்கிட்ட நான் கையேந்த மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்கன்னா அப்போ இதுக்கு பேர் தான் என்னது சபுர் என்பது அதுமாதிரி சகோதரர்களை இறுதியாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லி என்னுடைய உரையை நான் நிறைவு செய்கிறேன் அல்லாஹ் சபுருடைய கட்டம் என்று இன்னொரு இடத்துல சொல்கிறான் என்ன தெரியுமா பிறர் செய்த தவறுகளை மன்னிக்கிறது பிறர் செஞ்ச தவறுகளை நம்ம மன்னிக்கிறது பொதுவாக மனுஷன் ஒரு மனுஷனுக்கு கெடுதல் பண்ணிட்டா எந்த எண்ணம் வரும் நமக்கு எந்த எண்ணம் வரும் கெடுதல் பண்ணிட்டியா நீ பத்து செஞ்சால் நான் உனக்கு பதினஞ்சு செய்கிறேன் பாரு இப்படி தானே வரும் மனுஷனுக்கு அவனை மன்னிக்க மனசே வராது அறுத்து போட்டாலும் சில பேருக்கு அந்த மனசு வராது அந்த நேரத்தில் அல்லா சொல்கிறான் பாருங்கள் நல்ல கவனிங்க வலா தஸ்தவில் ஹசனத்து வள செய் ஆ நன்மையும் தீமையும் சமமாகாது இது ஃபா அபில் லத்தீஹி ஹசன் நபியே நல்லதை கொண்டு தீமையை தடுப்பீராக ஃபை இதல் லதி பைனக்க வ பைனஹு அதாவா கண்ணஹு வலியுன் ஹமீம் உங்களுக்கும் எவருக்கு இடையில் பரம விரோதம் இருக்கிறதோ அவர் உங்களின் நற்ற உற்ற நண்பனாக மாறிவிடுவான் உங்களுடைய பரம விரோதி நண்பனாக மாறிவிடுவான் யார் தீமை செஞ்சவங்களுக்கு நல்லது செய்யுங்க அப்படிங்கிற அல்ல இது யாருக்கு இந்த பண்பு வரும் ஒமாயுலக்காக இல்லல்லதீன சபரு பொறுமையாளர்களுக்கு தான் இந்த பண்பு வழங்கப்படும் ஒமாயுல் அக்காக இல்லா து ஹத்தின் அதீம் மறுமையில் மகத்தான பாக்கியத்துக்குரியவர்களுக்கு தான் இந்த பண்பு வழங்கப்படும் எது தீமை செஞ்சவங்களுக்கு நல்லது செய்கிறது ஒலமன் சபர வகஃபர ஃபைன் தாலிக்கம் இன் அஸ்மில் உமூர் பிறருடைய தவறுகளை எல்லாம் மன்னித்து யார் பொறுத்து கொள்கிறாரோ அது உறுதியான ஒரு விஷ
அவுபக்கர் சித்திக் நான் ஏற்கனவே சொன்னேனே அண்ணே ஐஷார் அல்லாங்க மேலே அவதூறு இவ்வளோ அவதூறு அந்த அவதூரை எடுத்து சொன்னவங்களும் மிஸ்தாஹ் பின் உசாசா ஆயிஷா ரலி அல்லாவுடைய மாமி மகன் ரத்த பந்த உறவும் அவரும் ஒரு ஆள் இவர் யாரு அவுபக்க சித்திக் ரலி அல்லாவும் ஏழங்கிறனால சொந்தங்கிறனால காசு பணத்தை கொடுத்து உதவி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படி உதவியை வாங்கிட்டு அவுபக்கர் அலி அல்லவங்க மகள் மேலேயே அந்த அவதூறுகளை அவங்களையும் எடுத்து பேசிட்டாங்க இப்போ ஒரு மனுஷனுக்கு என்ன கோவம் வரும் ஊர் உலகத்தில் எவன் சொன்னாலும் நம்ம சகிக்க மாட்டாது என்ன அவதூறு என்ன அவதூறு பெத்த புள்ள மேலே நம்ம பெண் குழந்த மேலே நம்ம மக மேலே உபச்சாரம் பண்ணிட்டாங்கன்னு அவதூறு பண்ணால் யாராக இருந்தாலும் அதை சகிக்க மாட்டோம் இந்த வேலையை கூட பிறந்த ரத்த பந்த உறவு செஞ்சால் இன்னும் வேகம் அதிகமாகும் கோவம் அதிகமாகுமா இல்லையா தெருவில் போகிற செஞ்சால் அது வேற ரத்த பந்த உறவு நீ தானப்போ அதை தடுக்கணும் ஊர் உலகத்தில் உள்ளவன் பேசுனா நீ தானே உறவை வச்சு நீ என்னை பாதுகாக்கணும் அதுவும் ஏன் காசை வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிற அப்போ நீ தானே செய் எவ்வளோ ஆத்திரம் வரும் அவுபக்கில் உங்களுக்கு ஆத்திரம் வந்துச்சு அவங்க என்ன சொன்னாங்க அடிக்கலாம் போகலை என்ன சொன்னாங்க இனிமேல் இவருக்கு நான் நயா பைசா தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அல்லா வசனத்தை இருக்கிறான் வலா எத்தலி உளுல் ஃபலுலி மின்கும் வசா உங்களில் வசதி படைத்தவங்க கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு நான் ஒன்றுமே கொடுக்க மாட்டேன்னு சத்தியம் பண்ணாதீங்க அல்லா சொல்கிறான் இப்போ இந்த மாதிரியான காலகட்டத்தில் ஏன் பண்ணி கொடுக்க மாட்டேங்கிற கொடுன்னு சொன்னால் உனக்கு வந்தால் தெரியும் ஓம் பிள்ளையை பற்றி பேசுனா தெரியும் அப்படி தானே சொல்லுவாங்க ஆனால் அல்லா இப்படி சொல்லி வல்லி அஃபூ அல் எஸ்பஹூ அலட்சியம் பண்ணுங்கிற அல்லா எதை அலட்சியம் பண்ண சொல்கிறான் ஆ அவதூறு என்ன செய்யறான் அலட்சியம் பண்ணுங்க கண்டு கொள்ளாமல் விட்டு விடுங்கள் அலா தொகை பூனைக்கும் அல்லா உங்களை மன்னிப்பதை நீங்கள் விரும்ப மாட்டீர்களா ஒரே ஒரு கேள்வி தான் அல்லா கேட்டான் அல்லா உங்க பாவத்தை மன்னிக்கணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு அல்லா கேட்டான் உடனே அவுபக்கர் அலி அவங்க என்ன செஞ்சாங்க இன்னி ஹைபா எகபிர் அல்லா ஹுலி அல்லா என்ன மன்னிக்க நான் விரும்புறேன் அப்போ என்ன செஞ்சாங்க மிஸ்தருக்கு கொடுத்த காசை மறுபடியும் என்ன செஞ்சிட்டாங்க கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ இது எப்படி இந்த மனசு வருது இந்த அல்லாவுடைய சொற்கள் அப்போ இது உறுதி ஒரு ஒரு மன்னிக்காமல் விட்டாருன்னா அது பாதிக்கப்பட்டிருக்காருன்னு போகும் ஆனால் அது ஒரு உயர்வான ஒரு நிலை கிடையாது எது உயர்வு ஒரு உயர்வான அந்தஸ்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள கூட நம்ம மன்னிக்கிறது இருக்குதே அது பொறுமையில் உள்ளவங்க உச்சகட்ட பொறுமை உள்ளவர்களுக்கு அப்படிப்பட்ட குணம் வரும் என்று அல்லா ரபுல் ஆலமின் குறிப்பிடுகிறான் எனவே அன்பான சகோதரர்களே இதெல்லாம் வந்து எனது பொறுமையுடைய சூழ்நிலைகள் பொறுமையாக இருக்க வேண்டிய காலகட்டங்கள் இந்த எல்லா காலகட்டங்களிலும் பொறுமையை கடைபிடித்து அல்லாவிடத்திலே உயர்வான அந்தஸ்துக்குரிய நன்மக்களாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நம் அனைவரையும் ஆக்கியருள் புரிவானாக வாஹிர் தாவா நான் அலமதில்லா ரபில் ஆலமீன்